，下一个教叫做轮轴，轮轴也是属于喜欢考的类型。轮轴就是两个半径不一样的圆，同心圆套在一起，绕着一个共同的中心旋转。外面的大圆称为轮。里面的小圆称为轴，就是这个图示的这个样子。外面一个大圆，半径大 r； 里面一个小圆，半径小 r。大的叫做轮，小的叫做轴，这叫做所谓的轮轴。轮轴呢，就是中间有个圆心，就是我的支点在转。然后呢，所以一般的书上就把它看，你看哦，这样就好像是一个这样子，就好像是一个杠杆一样啊。啊，这叫支点啊，有个大啊，有个小啊，所以然后再转一下，还是这个样子啊，所以把它叫做杠杆的连续应用。那杠杆的连续应用呢，那就是用杠杆方法算就可以了，叫做轮半径乘以轮施力等于轴半径乘以轴施力。好，这样子做，其实这个就是功能原理，因为轮轴的 keyword， 轮轴的关键的想法就是。套在同一个圆心上，轮转一圈，轴也会转一圈。所以，如果你施力 F， 然后呢，让大让后面大轮转一圈，就走了二拍大 R。那么，这要做力量乘位，也就是做功，等于能量改变。那能量就是它提升上去。乘以上去，那就是 m g h。那么 m g 如果你不用不改单位，不用牛顿，它就是重量，就是重量。然后呢，高度 h 它就转，外面转一圈二拍大 r， 里面转一圈二拍小 r， 二拍就消掉了，叫做轮半径乘以轮施力等于轴半径乘以轴施力，就这样子来的。所以我说，如果你会功能原理，这些都并没有新公式，都是用功能就知道了。那么。一般就是用所谓的杠杆的连续运用，所以就是杠杆，轮半径乘以轮施力等于轴半径乘以轴施力，然后把它记好。所以在轮上施力的话，因为轮半径大，要等于轴那边的，所以轮半径大，所以施力就会小，所以就会省力，那是会费时。为什么会费时？因为你转一圈二拍大啊，它才上升一个二拍。小啊，所以它会费时。倒过来，如果在轴上施力，就会怎么样？省时费力。你只要转一个二拍小，它就转一个，这卷一个二拍大、啊。可是因为你的施力率比较小，所以你就会费力，所以就会省时，会费力。就是轮轴计算方式很简单，轮半径乘以轮施力等于轴半径乘以轴施力。好，所以我刚刚讲过 ，T 或者就是这一句。关键就是这一句，它绕着同一个圆心轮转一圈，轴就转一圈，然后用这个想法带到功能原理，就得到相同的公式。刚才你算过一次了，有 p w o r d 请记住这件事情。OK， 那所以呢，刚刚讲为什么会费时，就是因为你在轮施力，因为轮半径大，所以呢你就会省力。可是轮转一大圈才卷起来。一小圈，所以它就会费时，会费时。它倒过来，如果在轴上面施力，那你的施力率比较小，所以你就要费力。可是你只要拉一小段，转一小圈，外面就会转一大圈，就卷起一大圈，所以它就会省时，所以它就会费力，但是会省时，就这个意思，可以吗？很好。请问你有哪一些是轮轴？有哪一些？随便你讲，你只要讲一个就可以了。我举了一些例子，你随便把你叫起来，你挑一个告诉我就好了。你挑一个告诉我就好了。好了哈 ，Number Two， 轮轴，外面一个大圈圈，里面一个小圈圈那种，轮轴。螺丝起子可以，请坐下。罗赖吧，可以。喇叭锁，喇叭锁，方向盘，方向盘
，擀面棍，这种擀面棍，还有那种你们一开始可以开开那个井井水那个，绳子要绕绕那个拉井水那个桶子，那个也是轮走。你刚刚说的那个罗赖把也是，外面一个大圈，里面一个里面一个那个罗赖把也是，打蛋器。打蛋器，这个打蛋器，打蛋器比较麻烦，打蛋比较麻烦。那个在旁边的这个地方，在旁边的这个地方是一个轮轴，这个显然呢，这个比较长，里面比较短，对不对？这是什么力？省力，对吧？可是这里不是，里面比较小，蛋的地方比较长，碰到蛋的地方比较大。所以这个这部分什么东西是费力的，这部分是费力的。总和结果，省力还会就看的比例，就要看比例，就要比例啊。但是按照正常想法，它的总和结果应该是有一点费力，因为蛋也不会抗力太大。但是你要省时间，大家能够很快的把它打散，把它打散。但是我们不确定，要实际算比例还是它到底是省力还是。费力就是这里省力五分之一，那里费力七倍，那就知道是费力啊。这里省力五分之一，那边费力两倍，那还做还是会省力。OK， 这就是轮轴运用。轮轴计算很简单，我讲过，多数老师教你的时候都说，这叫做杠杆的连续应用，所以用杠杆原理，施力臂乘以施力等于抗力臂乘以抗力，就变成所谓的轮半径乘以轮施力等于轴半径乘以轴施力。啊，就然后就会有理解的啊，轮上施力会省力，轴上施力会费力，了解它是省力还是费力，这样就可以了。OK。